வணக்கம் கிரீன் ஆப்பிள் சேனலில் தமிழ் செய்யுள் பகுதியில் பத்தாம் வகுப்பு சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்தில் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பார்த்தாச்சு அதாவது முன்கதை சுருக்கம் அப்புறம் ஆசிரியர் குறிப்பு நூல் குறிப்பு பார்த்தாச்சு அதுக்கு இப்போ வந்து சிலப்பதிகார பாடல் வரிகள் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது இந்த பாடல் வரிகள் இதில் வந்து எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் அதாவது லைன் கொடுத்து இது எந்த புத்தகத்தில் இடம்பெற்றதுன்னு கேட்கலாம் இதோட ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்கலாம் இல்லைனா ஒரு லைன் வந்து இது யார் யாரிடம் கூறியது இல்லைனா வந்து அந்த லைனில் வர்ற மடக்கொடிங்கிற சொல் யாரை குறிக்குது கல்வன்கிற சொல் யாரை குறிக்குது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கொஷின் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இதில் அதிகம் அதனால் அதில் உள்ள லைன்ஸ் மட்டும் விளக்கம் பார்க்கலாம் விளக்கம் பார்த்தாலே நீங்கள் அந்த பாடல் வரிகளை மனப்பாடம் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த போன வீடியோ மட்டும் இல்லாமல் சிலப்பதிகாரம் பற்றி தனியாக டிஎன்பிஎஸ்சியில் எப்படிலாம் கொஷின் கேட்பாங்க ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்காதவங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் க்ரீன் ஆப்பிள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெகுலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள பாடல் வரிகள் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாடல் வரிகள் பார்த்தீங்கன்னா வா ஃபஸ்ட்டு யார் பேசுகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வாயிற் காவலன் பேச தொடங்குறாரு இந்த கதை இந்த பாடல் வரிகள் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முன்கதை சுருக்கத்தில் சொல்லிடுவேன் கண்ணகி வந்து கணவனை இழந்த உடனே வந்து இந்த மாதிரி க அரசர் முன்னாடியும் ஊர் முன்னாடியும் தன்னோட கணவர் வந்து கல்வன் கிடையாது அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்காக அரசர் முன்னாடி தலைவிரி கோலத்தோட கையில் ஒரு சிலம்போட வந்திருப்பாங்க அப்போ வந்து வாசலில் நின்றுட்டுருப்பாங்க அதை வந்து உடனே அரசரை பார்க்குற முடியாது வாயிற்காவலன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு வந்திருக்கா அவங்கள பார்க்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக வாயிற்காவலன் மன்னன் கிட்டே வரான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறதுலேருந்து தான் இந்த பாடல் வரிகள் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ இந்த வாலியம் கொற்கை வேண்டே வாலிங்கிறதுலேருந்து கணவனை இழந்தால் கடையகத்தாலேங்கிற வரைக்கும் இந்த லைன் வரைக்கும் வாயிற்காவலன் பேசுகிறது தான் அதில் என்னென்ன சொல்லியிருக்கான் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் வாலியம் கொற்கை வேண்டே வாலி ஸ்டார்ட் பண்ணையிலே வந்துட்டு அரசரை வாழ்த்திட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறதுனா வாழ்க என்னோட கொற்கை வேந்தனே வாழ்க கொ கொற்கை முழுக பாண்டிய பாண்டிய நாட்டோட துறைமுகம் வந்து கொற்கை துறைமுகம் அந்த கொற்கை துறைமுகத்திற்கு தலைவனே வாழ்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாழ்க கொற்கை முக கொற்கை துறைமுக தலைவனே வாழ்க இதுதான் ஃபஸ்ட் லைன் அடுத்து தென்னம்பொறுப்பின் தலைவ வாடி தென்பகுதியில் உள்ள பொறுப்புனா மலை தென்பகுதியில் உள்ள பொதிகை மலையோடைய தலைவனே வாழ்க அப்படின்னு சொல்கிறான் அடுத்து செழிய வாலி தென்னவ வாலி செழியனே வாழ்க தென்னவனே வாழ்க பழியோடு படரா பஞ்சவ வாலி இதுவரைக்கும் பழி சொற்களே சேராத பஞ்சவ பஞ்சவனே வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்தணும் இதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு லைனும் மன்னனை வாழ்க வாழ்கன்னு சொல்லி வாழ்த்தி சொல்கிறது தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடர்ந்தல குருதி இதிலேருந்து கண்ணகி எப்படி இருக்கா அப்படிங்கிறத சொல்கிறதுக்காக அடுத்தது கண்ணகியை பற்றி சொல்ல தொடங்கலாம் இது வரைக்கும் மன்னனை வாழ்த்தியாச்சு அடுத்தது கண்ணகியை பற்றி சொல்ல தொடங்கலாம் அடர்ந்தெழு குருதி அடங்கா பசுந்தனி பிடத்தலை பீடம் ஏறிய மடக்கொடி வெற்றி வேல் தடக்கை கொற்றவை அல்லல் இந்த மூணு லைன் பார்த்தீங்கன்னா மகிராசுரனை கொன்ற மகிராசுரனை கொன்ற பிடாரியை பற்றி சாரி கொற்றதை பற்றி சொல்லியிருக்கான் அதாவது அடர்ந்தெழு குருதி அடங்கா பசுந்தனி பிடத்தலை பீடம் ஏறிய மடக்கொடி வெற்றி வேல் தடக்கை கொற்றவை அல்லல் அதாவது அடர்ந்து எழுற குருதி ரத்தம் ரத்தம் வந்து அடங்காமல் பீரிட்டு அடிக்கிற தலைமையில் ஏ தன்னோட காலை ஏறி தன்னோட காலை வச்சுருக்க வெற்றி வேல் கதக்கை கொற்றவை அல்ல கையில் வெற்றி வேலை கையில் பிடிச்சிருக்க கொற்றவை அல்லல் மைதாசனை கொண்ட கொற்றவை அல்ல அந்த மாதிரி பார்க்க தெரிகிறான் ஆனால் அவள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறான் 
அடுத்து அறுவர் கிளைய நங்கை அல்லல் அறுவர் கிளைய நங்கை அறுவர் கிளைய நங்கைனா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பேருக்கு அடுத்து பிறந்த அதாவது அறுவர் கிளையவள் அறுவருக்கு இளையவள் ஏழாவதாக பிறந்த பிடாரியும் அல்லல் அறுவர் கிளைய நங்கை யாரு பிடாரி இதில் வந்து பிடாரி எம்ஏ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதுதான் முக்கியம் அப்போ அறுவர் கிளையவள் யார் பிடாரி இந்த சைடில் நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க பிடாரியும் இல்லை இறைவனை ஆடல் கண்டறிய அணங்கு சூருடை காணக முகந்த காளி காளியும் அல்லல் அதாவது இறைவனையே நடனமாட செஞ்ச பத்ரகாளி இறைவனையே நடனமாட செஞ்ச பத்ரகாளி ரொம்ப அச்சம் தரக்கூடிய காணகம் காணகம்னா காடு காடு அச்சம் தரக்கூடிய காணகமாக காணகத்தை காட்ட தன்னோட இருப்பிடமாக கொண்ட காளியும் அல்லல் அப்படின்னு சொல்கிறான் அந்த காளியும் இல்லை தாருகன் பேருரன் கிழித்த பெண்ணும் அல்லல் தாருகன் மார்பு கிழிச்சது யார் துர்க்கை பேருரம்னா பெரிய உரம் பெரிய உரம்னா மார்பு பெரிய மார்பை கிழிச்ச தாருகனோட பெரிய மார்பை கிழிச்ச துர்க்கையும் அல்லல் பெண் இப்போ தாருகனோட மார்பை கிழிச்சது துர்க்கை அந்த இடத்துல துர்க்கைங்கிற வார்த்தை வந்திருக்காது நோட் பண்ணி வச்சு படிக்கிறேன் துர்க்கையும் அல்லல் செற்றனல் போலும் செய்யத்தனல் போலும் செற்றம்னா கருது கருது கொண்டவ போல தெரிகிறா செய்தனல்னா சினம் சினம் கொண்டவள் போ சினம் கொண்டவள் போல தெரிகிறா இவங்கெல்லாம் கிடையாது அந்த பொண்ணு வந்து ரொம்ப கோபக்காரியாக ரொம்ப சினமுற்றவளாக செருவு கொண்டவளாக தெரிகிறா அப்படின்னு கண்ணகியை பற்றி வாயுக்கவுடன் சொல்கிறான் பொற் பொற்றொழில் சிலம்பொன் சிலம்பொன்றேந்திய கையல் கையில் ஒரு பொன் வேலைப்பாடு செஞ்ச சிலம்ப கையில் வச்சுருக்கா கணவனை இழந்தால் கடையகத்தாலே பார்க்க கணவனை இழந்தவ போல தெரிகிறா கடையகத்தாலேனா வாயில் கடைனா கடைசியில் இருக்க வாயில் முன்னாடி நிற்கிறா அப்படின்னு சொல்கிறான் சொல்கிறான் வாயிற்காவலன் கண்ணகியை பற்றி இந்த வாழி வாழின் முடிகிற வரைக்கும் யாரை பற்றினதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மன்னனை வாழ்த்தி வாழ்த்தி வாயிற்காவலன் பேசியிருக்கான் அது உங்களுக்கு இந்த இதில் ஏதாவது ஒரு லைன் கொடுத்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் வாலியம் பொற்கை வேந்தே வாலி 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 வாலின்னு அந்த ஃபஸ்ட்டு நாலு லைன்லேயுமே வந்திருக்கும் வாழ்க வாழ்கன்னு மன்னனை வாழ்த்தியிருக்கான் வாயிற்காவலன் அப்படிங்கிறது இது அவ்வளவு வரத்துக்கு சான்ஸ் இல்லை இருந்தாலும் எல்லா லைனும் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிறத சொல்கிறேன் வாழ்க வாழ்க்கைன்னு வாய்க்காவலன் வாழ்த்தியிருக்கான் இந்த லைன்லாம் யா இது ஒரு வேலை யார் யாருடைய கூற்றுன்னு கேட்டாங்கன்னா வாய்க்காவலன் உடையது அடுத்து இதில் யா அடர்ந்தெழும் புருதி அடங்கா பசுமணி பிடத்தலை பீடம் ஏறிய மடக்கொடி வெற்றிவேல் தடத்தை கொற்றவை அல்லல் இதுலேருந்து இம்பார்ட்டண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் பீரிட்டு அடிக்கிற தலைமையில் தன்னோட காலை வச்சு வெற்றிவேலை கையில் கொண்டிருக்க கொற்றவை அல்லல் இதில் யாரை குறிப்பிட்டுறாங்க கொற்றவை கொற்றவை இல்லை அறுவர் கிளைய நங்கை அறுவர் கிளைய நங்கை யார் பிடாரி ஏழாவதாக பிறந்த பிடாரியும் இல்லை அந்த அறுவர் கிளைய நங்கை அது இம்பார்ட்டண்ட் அறுவர் கிளைய நங்கை யார் பிடாரி அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிடாரியும் இல்லை இறைவனை ஆடல் கண்டருளிய அணங்கு சூருடை காணக முகந்த காளியும் அல்லல் இறைவனை இறைவனையே நடனமாட செஞ்ச காட்டையே தன்னோட பயம் தரக்கூடிய அச்சம் தரக்கூடிய சூருடை காணகம்னா அச்சம் தரக்கூடிய காட்டை தன்னோட இருப்பிடமாக கொண்ட காளியும் அல்ல பத்திரகாளியும் இல்லை அப்படிங்கிறாரு அப்படிங்கிறா வாய்க்காவலன் அடுத்து தாருகன் பேருவன் கிடைத்த பெண்ணும் அல்லல் தாருகனோட பெரிய மார்பை பேச்ச துர்க்கையும் அல்லல் அப்படிங்கிறா செற்றனல் போலும் செய்தனல் போலும் செற்றனல்னா இந்த இப்போ இந்த மீனிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் செற்றனல்னா கருவுற்றவள் செய்தனல்னா சினமுற்றவள் இதில் எப்படி கொடுக்கலாம்னா செற்றனல் செய்தனல் ரெண்டும் படிச்சிருப்பீங்க ரெண்டும் ஒரே நாளில் வேறு வருது செற்றனல்னா கருவு கொண்டவள் செய்தனல் தான் சினமுற்றவள் அடுத்தடுத்து படிச்சிருப்பீங்க அதில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செற்றம்னு கொடுத்துட்டு அதில் கருவுங்கிறதும் மீனிங்கில் வரும் சினம்ங்கிறதும் மீனிங்கில் வரும் ஆப்ஷனில் அதனால் மாற்றி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க செற்றம்ங்கிறது கருவு செத்த செய்தனல் அப்படிங்கிறது செய்தல் அப்படிங்கிறது சினம் அதை நோட் பண்ணி வச்சு படிங்க ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காம போலும் பெரிய சாரி பொன் வேலைப்பாடு செஞ்ச ஒரு சிலம்ப கையில் வச்சுருக்கா கணவனை இழந்தவள் மாதிரி தெரிகிறா இது வரைக்கும் வாயிற்காவனோட பேச்சு ஃபஸ்ட்டு இப்போ வாழ்த்திட்டு அடுத்து வந்து இந்த மாதிரிலாம் தெரிகிற பெண் அந்த காலையில் பத்திரகாலையில் கொற்றவையில் எல்லாம் சொல்லி துர்க்கையும் அல்ல 
பார்க்கறதுக்கு இந்த மாதிரி தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லி வாயிற்காவில் கண்ணகியை பற்றி சொல்லுவாங்க அடுத்து உடனே அரசர் வந்து வருக மற்றவர் தருக இங்கேல அப்படின்னு சொல்கிறார் அவளை அழைச்சிட்டு வா இங்கே அழைச்சிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி மன்னன் சொல்கிறாரு உடனே வாயிற்காவில் என்ன பண்ணுறான் வாயில் வந்து கோயில் காட்ட வாயில் வந்து கோயில் காட்டுனா வாசலுக்கு வந்து கோயில் கட்டணும் மன்னன் இருக்க இடம் தான் கோயில் அந்த கோயில் மன்னன் இருக்க இடத்த காமிக்கிறான் கோயில் மன்னனை குறுகினல் சென்றுழி கோயில் கோயில் மன்னனை குறுகினல் கோயிலில் இருக்க மன்னனை பார்க்குறான் கண்ணகி பார்க்குறான் பார்த்துட்டு நீர்வார் கண்ணை என்முன் வந்தோய் யாரையோ நீ மடக்கொடியோய் என கேட்குறான் அதாவது என்னென்னா நீர் வார்க்கும் கண்களோடு என் முன்னாடி வந்து நிற்கிற அவங்க முன்னாடி வந்து நிற்கிற பொண்ணை யாரையோ நீ மடக்கொடியோய் யார் நீ மடக்கொடி போன்று இருக்க பெண்ணே நீ யார் அப்படின்னு சொல்லி அரசன் வந்து கண்ணகியை பார்த்து கேட்குறாரு இதில் இந்த யாரையோ நீ மடக்கொடியோய் அப்படிங்கிறது யார் யாரை பார்த்து சொன்னதுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாண்டிய மன்னன் வந்து கண்ணகியை பார்த்து கேட்குறது இதில் மடக்கொடிங்கிற வார்த்தை யாரை குறிப்பிடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணகியை குறிப்பிடுது ஏன் இந்த ஹை ஹைலைட் பண்ணி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து லாஸ்ட்டில் இன்னொரு மடக்கொடிங்கிற சொல் வந்திருக்கும் அந்த இடத்துல மடக்கொடிங்கிறது வந்து கோப்பெருந்தேவி பாண்டிய மன்னனோட மனைவி கோப்பெருந்தேவியை அந்த இடத்துல குறிப்பிட்டிருப்பாங்க ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி போகிறதுனால இதை அண்டர்லைன் பண்ணி கொடுத்து இந்த இடத்துல மடக்கொடிங்கிறது யாரை குறிப்பிடுது அப்படின்னு கேட்பாங்க அல்லது அந்த லைனை கொடுத்து கடைசியில் வர்றப்ப சொல்கிறேன் அந்த லைனை கொடுத்து அதில் வர்ற மடக்கொடி யாரை குறிப்பிடுதுன்னு கேட்பாங்க நீ யார் அப்படின்னு கண்ணகியை பார்த்து தான் கேட்குறாரு அதனால் இந்த இடத்துல யாரையோ நீ மடக்கொடியோ அப்படிங்கிற இடத்துல வர்ற மடக்கொடி வந்து கண்ணகியை குறிப்பிடுது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேட்ட உடனே கேட்குறாரு கேட்ட உடனே தேராமண்ணா செப்புவதுடையேன் இதில் இருந்து கண்ணகி பேசுகிறது இப்போ நான் சொல்ல சொல்ல எதுலேருந்து எது வரைக்கும் வாயு காவலன் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் மன்னன் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் கண்ணகி பேசுகிறது எது எது கோப்பெருந்தேவி பேசுகிறதுங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே வந்து வாங்க ஒரு இந்த செயல் படிக்கையில் சில பரிகாரம் படிக்கையில் ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் வாசிச்சு விட்டுக்கோங்க இவ்வளோ பெரிய செயல் வழிகளையெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணுமான்னு கேட்டால் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு நீங்கள் சிலப்பதிகாரத்தே பல தடவை படித்தாலும் ஒரு டூ டைம்ஸ் இந்த செய்யூவில் வந்து படிச்சுட்டு இவங்க அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு தடவை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இதில் வந்து எந்த லைன் கொடுத்தாலும் சிலப்பதிகாரமும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா மீனிங் படிக்கும்போது இது கதை தானே அதனால் படிக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தேரா மண்ணா செப்புவதுடையேன்னு கண்ணகி ஆரம்பிக்கிறாங்க தேரா மண்ணா அப்படின்னா ஆராய்ச்சி செய்யாத மண்ணனே அப்படின்னு சொல்லி தான் யாருங்கிறத சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லோரும் சிறப்பின் இமயவர் வியப்ப இதிலேருந்து பாருங்கள் இதில் என்னென்ன விஷயம்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் தேவர்கள் கூட பார்த்து வியக்கிற எங்கள் ஊர் அவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து தன்னோட ஊரோட பெருமையை ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க அடுத்து தான் யார் யாரோட மருமகங்கிறத சொல்லுவாங்க அப்புறம் அவங்க பேரை சொல்லுவாங்க கண்ணகி அப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மிகுந்த சிறப்போடையே தன்னோடய ஊரை பற்றி சொல்கிறாங்க புறாவோட துன்பத்தை கூட தீர்த்த மன்னன் வந்த ஊர் எங்கள் ஊர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது புறாவோட துன்பத்தை தீர்க்கிறதுக்காக தன்னோட சதையை அறுத்து எடை மேடையில் வைப்பார் அது போதாதுங்கையில் தானே ஏறி உட்காந்து தண்ணியே கொடுப்பார் அப்படிப்பட்ட சிவி மன்னன் ஆட்சி புரிந்த ஊர் எங்கள் ஊர் அது மட்டும் இல்லாமல் பசுவோட துன்பத்தை தீர்க்கிறதுக்காக அது தன்னோட பசுவோட துன்பத்தை தீர்க்கிறதுக்காக தன்னோட மகனையே தேர் சக்கரத்தில் தேர் சக்கரத்தில் இட்டு கொல்ல முயன்ற மனநீதி சோழன் ஆட்சி புரியும் ஊர் தான் எங்கள் ஊர் அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட ஊர் சிறப்பை ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எல்லோரும் சிறப்பின் இமை இமயவர் வியப்ப இமயவர்னா தேவர்கள் தேவர்களே வியக்கிற அளவுக்கு உள்ள புல்லூரும் புண்கன் தீர்த்தோம் நன்றியும் புல்னா வந்து பறவை இது இம்பார்ட்டன் பொருள் புல்னா பறவை இந்த இடத்துல புறாவை குறிக்குது புல்லா புறாவோட புண்கண் துன்பம் கண்டு பெருகும் கண்ணீர் தான் 
புண்கன் அஹ் துன்பம் கண்டு பெருகிய கண்ணீரை பார்த்து அதை தீக்கிறதுக்காக தன்னோட அஹ் தசையை அறுத்து வச்சு சிவி மன்னன் ஆட்சி பிரிந்த ஊர் வாயில் கடைமணி நடுனா நடுங்க வாயில் கடைமணி வந்து நடுகன உடனே ஆவின் கடைமணி உப்பு நீர் நெஞ்சுடைத்தான் ஆ ஆண்னா பசு பசு தான் அந்த கடைமணியை அடிக்குது அடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பசுவோட கண்கள்லேருந்து பெருகிற நீரை பார்த்து நெஞ்சம் உடைந்து தன்னோட அருள் பெறும் புதல்வனையே தன்னோட பையனையே ஆழியின் சக்கரம் ஆழியின் ஆழியின் சக்கரத்தில் தாளினா ஆழினா தேர் தேரோட சக்கரத்தில் விட்டு மடித்தோம் குளம் என்றான் கொன்றான் அப்படிப்பட்ட மனு நீதி சோழன் வா ஆட்சி பெறுகிற ஊர் தான் பெரும் பேர் புகார் என்பதையே அவ்வூர் அப்பேற்பட்ட புகார் நகர புகார் நகரத்தில் தான் நான் பிறந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட ஊர் பெருமையை ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க கண்ணகி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏசா சிறப்பின் இசை விளக்கு பெருங்குடி மாசாத்து வாணிகனின் மக மகனையாகி வாழ்தல் வேண்டி ஊழ்வினை துறப்ப சூழ்கலல் மண்ணா இந்நகர் குந்தி இந்நகர் புகுந்தேன் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அப்படிப்பட்ட ஊரில் பிறந்து மாசாத்து வாணி ஏசா சிறப்பு இசை விளக்கு மிகுந்த சிறப்பு சிறப்பு மிக்க குடியில் பிறந்து பிறந்து மாசாத்து வாணி மாசாத்து வானோட மகனை மகனை ஆகினா மகனை திருமணம் செஞ்சுட்டு வாழ்தல் வேண்டி ஊழ்வினை திறப்ப நான் வாழ்கிறதுக்காக முற்பிறவியின் பயன் காரணமாக உன்னோட உன்னோட ஊருக்குள்ளே புகுங்க அப்படிப்பட்ட புகுந்தப்ப என் கார் சிலம்பு பகர்தல் வேண்டி என்னோட கால் சிலம்ப பகர்றதுக்காக வந்த வந்து உன்னால் கொலை கொலை கொலைக்கலைப்பட்ட கோவலன் மனைவி உன்னால் கொலை செய்யப்பட்ட கோவலனோட மனைவி தான் நான் அப்படி கண்ணகி என்பதன் கண்ணகி என்ப தென் பெயரே கண்ணகி தான் என்னோட பேர் அப்படின்னு சொல்லி தன்னை இன்ட்ரொடக்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க என்னென்ன சொல்கிறாங்க நீ ஆராய்ச்சி செய்யாமல் ஆட்சி புரிகிற மன்னனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட ஊர் பெருமையை சொல்கிறாங்க அடுத்து தன்னோட குடி பெருமையை சொல்கிறாங்க யாரோட மகனை கல்யாணம் பண்ண எதுக்காக உன்னோட ஊருக்கு வந்த அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட கணவர் பேரை சொல்லி கடைசியாக என் பேர் கண்ணகி அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்க இது வரைக்கும் வந்து கண்ணகி சொல்கிறது கண்ணகி என்பதன் பேரே அப்படிங்கிற வரைக்கும் கண்ணகி கூறுவது பார்த்து போங்க இதை எது எந்த லைன் கொடுத்தாலும் இனிமேலுக்கு வந்துட்டு அதில் வர்ற வார்த்தையை வச்சே இது வந்து இவங்க சொன்னது இவங்க சொன்னதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் கல்வனை உடனே அரசர் என்ன சொல்கிறாரு பெண்ணணங்கே கல்வனை கூறல் கடுகோல் அன்று இது இம்பார்ட்டன் லைன் இந்த இடத்துல கல்வன்ங்கிறது யாரை குறிக்குதுன்னா கோவலனை கோவலனை கல்வனை கூறல் கடுங்கோல் அன்று தான் கல்வனை கொள்வது திருடனை கொள்வது வந்து கொடுமையான கடுங்கோல் அன்று அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அரசர் சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல கல்வனுங்கிறது கோவலனை குறிக்குது ஏன் இந்த சொல்லி சொல்கிறேன்னா அடுத்து இன்னொரு இடத்துல கல்வன்னு வரும் அது வந்து மன்னனை குறிக்கும் ஸோ அதனால் இதை நல்லா தெளிவான ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது யார் கூறுறது கல்வனை கோவல் கடுங்கோல் அன்றுன்னு பாண்டிய மன்னன் கூறுறாரு இந்த இடத்துல கல்வனுங்கிறது யாரை குறிக்குது கோவலனை குறிக்குது க கல்பனை கொள்வது கடுங்கோல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அரசர் சொல் அரசர் சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு உடனே கண்ணகி கேட்குறாங்க நற்றிரம் படரா கொற்கை வேண்டே என் கால் சிறம்பு மணியுடை அறியே ந நல்ல அறத்தை படராத நல்ல அறத்தால் ஆட்சி புரியாத கொற்கை வேந்தனே என்னோட கால் சிலம்பு வந்து மணியுடைய அறியே என்னோடய கால் சிலம்பில் மாணிக்க மணிகள் இருக்குது அது தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் உடனே தேமொழி உரைத்தது செவ்வை நன்மொழி நீ உரைச்சது வந்து நல்ல மொழி அதாவது நீ நல்லா சொன்ன இதை தான் நான் எதிர்பார்த்தேங்கிற மாதிரி ந நல்ல விதமாக சொன்னேன் யாமுடை சிலம்பு முத்துடை அறியே உடனே அரசர் சொல்கிறாரு என்னோட சிலம்பில் உள்ளது வந்து என் மனைவி சி ம சிலம்பில் உள்ளது வந்து முத்துக்க முத்து பறவைகள் முத்துக்கல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொல்லிவிட்டு தருகன தந்து தாமுன் வைக்க உடனே வாயிற்காவலை நினச்சி அந்த க கோவலன்ட்டேருந்து வாங்கிட்டு வந்ததை கொண்டு வந்து என் முன்னாடி வையின்னு சொல்கிறாரு வச்ச உடனே என்ன பண்ணுறாங்க கண்ணகி அணிமணி காற்சிலம் உடைப்ப கண்ணகி உடனே அதை எடுத்து தூக்கி போட்டு உடைக்கிறாங்க உடைச்சோடனே மன்னவன் வாய் முதல் தெரித்தது மணியே அதில் ஒரு மணி போய் மன்னனோட வாயில் பட்டு தெரிகிறது 
அந்த மணி கண்டு தாழ்ந்த குடை குடையன் தளர்ந்த செங்கோலன் அந்த மணியை பார்த்தோன்னே அந்த மணியை பார்த்தோன்னா மாணிக்க பறவைகளாக இருக்குது உடனே தாழ்ந்த குடையன் தன்னோட கொடை வந்து சாஞ்சிருச்சு தன்னோட செங்கோல் வந்து தளர்ந்துடுச்சு பொன்சை கொல் கொல்லன் தன் சொல் கேட்டு யானோ அரசன் யானோ கல்வன் பொன் செய்கிற கொல்லனோட பேச்சை கேட்டு நான் தவறாக நீதி வழங்கிட்டேன் நானா அரசன் நான் தான் கல்வன்னு சொல்லிக்கிறாரு பாண்டிய மன்னன் இந்த லைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யானோ அரசன் யானோ கல்வன் இந்த இடத்துல கல்வன்கிறது யாரை குறிக்கிறது பாண்டிய மன்னனை குறிக்கிறது பாண்டிய மன்னனை பாண்டிய மன்னனே சொல்லிக்கிறாரு நானா அரசன் நான் தான் கல்வன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாரு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு மண்பதை காக்கும் தென்புள காவல் என் முதல் பிழைத்தது கடுகவெண் ஆகியுள்ளன அப்படின்னு சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு மன்னவன் மயங்கி வீழ்ந்தனே உடனே என்ன சொல்கிறாருன்னா வந்து இது வரைக்கும் வந்து சரியாக ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஆட்சி புரிஞ்சிட்டு இருந்த வந்து என்னால் கெட்டு போச்சு நான் வந்து தவறாக நீதி சொல்லி அதை வந்து அந்த பேரை கெடுத்துட்டேன் அதனால் என்னோடய ஆயில் போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி மன்னன் வந்து மயங்கி விழுந்துடுறாரு விழுந்து இறந்துடுறாரு அதை பார்த்த கோப்பெருந்தேவி குழைந்தனல் நடுங்கி கணவனை இழந்தோருக்கு காட்டுவதில்லென்று இணையடி தொழுது வீழ்ந்த நிலை மனமொழி உடனே கோப்பெருந்தேவி வந்து சொல்கிறாங்க கணவனை இழந்தோருக்கு காட்டுவது இல் அதை பார்த்து குலை நடுங்கி கணவனை இழந்தவங்களுக்கு எப்பேற்பட்ட ஆறுதல் சொன்னாலும் அது வந்து தீராது அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறது தான் கணவனை இழந்தோருக்கு காட்டுவது இல் அப்படிங்கிறது யார் கூறும் கூற்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோப்பெருந்தேவி ஏன்னா கணவனை இழந்தவங்க வந்து கண்ணையும் இருக்காங்க கோப்பெருந்தேவியும் இருக்காங்க அதனால் அதில் கன்ஃபியூஸ் ப உடனே நம்ம டக்குன்னு படிக்கலன்னா கு கண்ணகி தான் போடுவோம் ஸோ அது இம்பார்ட்டன்ட் அந்த லைன்ஸ் நேரம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்ணகிங்கிறத கணவனை இழந்தவங்களுக்கு காட்டுறதுகள் கணவனை இழந்தவங்களுக்கு எவ்வளவு ஆறுதல் சொன்னாலும் அது பொறுத்துக்க முடியாது அப்படிங்கிறத சொன்னது யார் கோப்பெருந்தேவி இணையடி தொழுது வீழ்ந்த நிலை மனமொழி உடனே அவ அவரோட காலடியில் இவங்களும் விழுந்து இறந்துடுறாங்க இதில் மடமொழின்னு வர்றது யாரை குறிப்பிடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோப்பெருந்தேவியை குறிப்பிடுது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த இடத்துல மடமொழியை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல மடமொழின்னு வர்றது யார் கோப்பெருந்தேவி யாரையோ நீ மடக்குடியோ அப்படின்னு வர்றது அந்த இடத்துல மடக்குடின்னு வர்றது வந்து கண்ணகியை குறிக்கிறது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யானோ அரசன் யானை கல்வன் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கல்வன்னு குறிப்பிடுறது வந்து பாண்டிய மன்னனை குறிக்கிறது கல்வனை கொள்ளல் கடுங்கோல் அன்று அந்த இடத்துல கல்வன்கிறது யாரை குறிக்கிது கோவலனை குறிக்கிது அதனால் எந்தெந்த இடத்துல யார் யாரை குறிக்கிதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் சொல்லிட்டு வந்ததுலேயே வந்துட்டு யார் யார் என்னென்ன கூறியிருக்காங்க எல்லாமே கதைங்கிறதுனால ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ரெண்டு தடவை பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு நீங்கள் படிங்க படிச்சுட்டு உங்களுக்கே ஃபுல்லாக விளக்கமாக புரியும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருந்தாலும் மறுபடியும் வீடியோ பாருங்கள் தப்பே இல்லை பார்த்துட்டு இது ஏன்னா இவ்வளோ கதை லைன்ஸ் எல்லாம் முக்கியம் யார் யார் யாரிடம் சொல்கிறது எது எது யார் யார் பேசுகிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்க பெருசாக இருந்தாலும் படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் கீழே உள்ள கீழே உள்ள பொருளையும் ஒரு தடவை படித்து பாருங்க இன்னுமே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இருக்க சொற்பொருளும் இலக்கணம் குறிப்பும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கண்டிப்பாக இதை படிக்காமல் போகவே போகாதீங்க சொற்பொருளும் இலக்கணம் குறிப்பும் எப்படி படிக்கணுங்கிறது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே வீடியோ பார்த்தோம்னா இதோட வீடியோலேருந்து வெளியில் வந்துடுங்க புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக இந்த சொற்பொருளும் இலக்கணம் குறிப்பும் எப்படி படிக்கணுங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் சொற்பொருள் எப்படி படிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் சொற்பொருள் வந்து ஸ்டா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் உள்ள சொற்பொருள் எல்லாத்தையுமே போட்டிருக்கேன் அதை வேணாலும் பார்த்து படிங்க இல்லை புக் வச்சுருக்கோங்க புக்கில் வந்து சொற்பொருள் எல்லாத்தையும் இம்பார்ட்டன்ட் சிலது தான் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதை விட்டுட்டு பாக்கி எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதுங்க தனியாக எடுத்து எழுதி ஒரு ஆன்சர் கையை வச்சு மறைச்சிக்கோங்க மறைச்சிட்டு ஃபுல்லாக சொற்பொருள் ஃபுல்லாக மனப்பாடமாக படிங்க சொற்பொருள் படிச்சுட்டிங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து பாடல் ஈஸியாக போயிடும் இதுலேயே வந்து சொற்பொருள் படித்தீங்கன்னா பாடல் இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் சொற்பொருளை படிச்சுட்டு திரும்ப அப்புறமேலுக்கு செய்யுள்ள உள்ள பாடல்களை படிக்க ஆரம்பிங்க ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் டெய்லி ஒரு தடவை உட்காந்து மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்ல அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவை படி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை கையை வச்சு மறைச்சி படிங்க 
முப்பது நாள் ஆனதுக்கப்புறம் சாரி டெய்லி சும்மா ரெண்டு தடவை வாஷ் விட்டுட்டு இருக்கோங்க வாஷ் விட்டுக்கிட்டே இருங்க முப்பது நாளுக்கு அப்புறம் கையை வச்சு மறைச்சிக்கிட்டு சொல்லி பாருங்க ஒரு ஒரு நூறு கொஷின் இருக்குன்னா அதில் ஐம்பது கொஷின் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியும் மீன் அவங்கள கொஷினை தெரியாதது கையை எடுத்துகிட்டு பார்த்துட்டே சொல்லுங்க அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மனப்பாடமாக இருக்கும் இல்லையா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் புக் வரைக்கும் எந்த சொல்லை கேட்டு பொருள் கேட்டாலுமே டக்கு டக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மொட்டை மனப்பாடம் பண்ணிங்க அதாவது அணுங்கு அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தார்கன் அரக்கன் புல் ப பறவை புல்னா பறவை புண்கண்ணா துன்பம் கண்டு பெருகும் கண்ணீர் இதே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு தடவை வந்திருக்கும் புல்லுங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து டூ டென்த்தில் ரெண்டு மூணு தடவை வந்திருக்கும் அப்படி நீங்கள் படிக்கும்போதே தெரியும் இந்த புல்லுங்கிறதுலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான மீனிங் ஆல்ரெடி எக்ஸாமில் வேறு வந்துருச்சு அப்போ எது எது இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டடாக வர்றதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தெரியும் ஆழிங்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் பொருள் இருக்குது ஆழினா கடல் தேசக்கரம் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு பொருள் இருக்குது அது அடிக்க செவன்த்து புக்கில் ஒன்று வரும் டென்த் புக்கில் ஒன்று வரும் அப்போ எல்லாத்தையும் படிக்கும்போது இது இது இம்பார்ட்டன்ட்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அது அந்த வீடியோ பார்த்தாங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இலக்கண குறிப்பு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த் வரைக்கும் உள்ள இலக்கண குறிப்பு வந்து ஆல்ரெடி நடத்திட்டேன் இலக்கண குறிப்பு எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது நடத்தியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இலக்கண குறிப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ந நடத்தியிருக்கேன் அதனால் ஒவ்வொரு செயலும் தனியாக நடத்தலை அது தனியாக நடத்திருக்கிறதுனால அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து எல்லா வீடியோவுக்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்டு வரேன் நீங்கள் பார்க்காதவங்க அதை பார்த்து படிங்க இலக்கண குறிப்பும் ரொம்ப முக்கியம் டிஃப்ரெண்ட்டான இலக்கண குறிப்பெல்லாம் கூட ஹைலைட் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் எது எது மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் இலக்கண குறிப்பும் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா நான் வந்துட்டு அதை எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் க்ரீனா போய் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார